江川，以国当朝丞相千金，名叫苏冉冉。他出生之时，身带巨毒，后得高人相救，大难不死。苏冉冉在丞相大人和母亲初阳公主的呵护下长大。苏家人丁兴旺，苏冉冉更有九个堪称人中之龙的哥哥。我建议还是识相。长子苏毅，少还是不少，人称笑面虎。次子苏处，当代画图，悬壶济世。三子苏泽，剑术天下无双，生性淡泊，与世无争。四子苏家，身形矫健，力大无穷，精通各种拳术，独创一派，成为一代权。五子苏南，上知天文，下通地理，能文善武，京城大家闺秀，无不爱慕。六子苏归，御膳房主管，坐尽天下美食，皇帝赞不绝口。妻子苏简，女工出神入化。皇亲国戚纷纷慕名而来。八子苏芮，书法大家，绘画技艺亦无人能及。多少人花重金，只为收藏他的真迹。幺子苏颂，满腹经纶，博览群书，一目十行，过目不忘。年纪轻轻，已成为一代国学大师。举国上下慕名而来拜师学习的人，络绎不绝。另外。在苏冉冉身边，还有一位不得不说的绝世佳人——苏冉冉的表姐梁天，人称女诸葛。她精通诗词歌赋、琴棋书画，真真是才貌双全，举世无双。而苏府众人的平静生活，甚至整个江湖，都即将因为苏冉冉鲜血来潮的逃婚，而被搅得波澜四起，鸡飞狗跳。师姐啊，你可千万要拖住我的三个哥哥呀！拜托啦，走，小航。等你开了花，我就到山上去找二师兄。小师妹，小师妹，不好了！你爹派你哥哥们接你回家成亲了。什么？成亲？小师妹，九师兄身在京城，甚是想念你。听我爹说，丞相大人与秦将军已经在圣前为你和秦二公子定下婚约。闹得京城是沸沸扬扬，不是你的诸位哥哥急动身前往太乙山接你回家成亲。我不要嫁人！三个、五个、七个，你们回去告诉爹娘，只要他退掉我的婚事，我就马上跟你们回家。妹妹，妹妹，你不要再跑了！妹妹，不追，我就不跑了。别跑了！你们，你们别追了！妹妹，别跑了！
小心啊，妹妹，妹妹别跑了，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，你怎么这么能跑呢？哎呀！没事吧？哎呀，哎，是你，我妹妹呢？哎呀，没你啦！快来人呐！九师兄，多亏了你的通风报信，才让我有时间和师姐谋划我的逃婚大计。竟敢在我太乙派公然挑衅我们掌门千金！哎，真是罪过呀！我杜瑶冰虽然模样生的标致，可是人家生性淡泊，与世无争，偏偏有你们这种登徒子上门，癞蛤蟆想吃天鹅肉。师姐，你说吧，让师弟们怎么收拾他们？哎呀，来劲了是吧？请杜姑娘恕罪，在下见妹妹心切，一时疏忽，冒犯了姑娘，还望杜姑娘多多见谅。你别碰我、啊嗯！哎哎，干什么呀？干什么？你，三哥、啊，快跑啊！妹妹，哎，妹妹，妹妹，苏然然，你这个猪，让开！妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹。也不知道师兄现在在干什么呢。姑娘，你究竟把我妹妹藏到哪儿去了？啊，我还说好不容易安静一会儿，以为你们知难而退走人了呢，还在啊我！我告诉你，今天你要不把我妹妹给交出来，我们就不走。好啊，既然苏家几位公子想在我太乙山多待几日，那我也不能怠慢了各位。你们几个去，把中午喂牲口剩下的干粮拿来，给几位公子当晚膳。你，你说什么？你说什么？杜姑娘不必客气，我们三人今天冒昧打扰，已然过意不去。我们这就准备下山回家，告辞。慢走不送。
。哎呀，我就……哎，算了。是。师姐，大事不好了！啊，小师妹不见了。什么？哎呀，你给我小声点我不是让你去后山小屋接冉冉吗？我去了，那屋里没人，周围我也找了。师姐啊，你说这小师妹该不会……又迷路了吧？哎呀，这个笨蛋，让他下山又转又转又转又给我迷路。哎呀，你还愣着干嘛？赶紧去找啊！去啊！哎呀，怎么办啊？别着急，我们一定会比他们先找到妹妹的。倒是啊，嗯，然然好想你哦。嗯，好了，小毛，带我回后山茅屋找师姐他们去吧。你一步逃走，可真是省了我不少事儿。幽<笑>狐法还是那么厉害，可是我是奉代公主之命来太乙山寻找月亮花种，青天姐姐那么信任我，我可不能辜负她对我的期望。日轩，你这么阻挠我执行青天姐姐的命令，她会伤心的。你什么时候开始这么听叶青天的话？青天姐姐代替公主掌管月灵宫，整日忙碌。可这些都比不过你对他的忽视，他这么爱你，可你却只爱那个月影。月影这个名字，是你能叫的吗？哼<音>！我们应该往哪边走来着？小马，你说说。哎，我记得师姐好像说过会经过竹林来着。<笑>还好我想起来了。走喽，小猫。哎，苏冉冉这个猪又迷路，叫他在山下等，山下等。哎，哎，小二，你也来找冉冉？这个笨蛋一向不认路。月灵宫有人闯入。什么？都给我打起精神来！天黑之前找不到小师妹，你们就别想见到明天的太阳。哼。眼看天就要黑了，怎么办啊？看来情况有变，快走！小毛，我们应该是往前面走，还是往下面走啊？嗯，应该是往下面走。走，小毛。蠢驴，今天怎么比二师兄的踏尘跑得还快啊？哼，真是拿你没办法。哎、你根本就从来没有在意过叶青天，这次却忠心耿耿的执行他的命令。你以为我看不透你吗？你以为叶青天看不透你吗？月亮花种由太乙派绝情剑萧牧尘所守护，凭你拿得到吗？或者你的本意根本就不是月亮花种？
的守在睡在树林里的姑娘身边，青年姐姐要是知道了，得有多伤心啊！我的魔音，可不认得你了呀等一下，琳琅交给我，你来照顾她。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，这里危险，带她回京。小师妹她能去哪儿啊？哎，师姐，小师妹莫非不是迷路，而是她……让你说，让你说，还说！我看你这个嘴，除了吃饭也没什么用。来，师姐帮你伺候她。没，二师兄来了。怎么样，找到了吗？冉冉被哥哥送回家了。什么？哎，萧二，你可害死冉冉了。刚从虎口出来，就被你送进狼窝了。
做噩梦了。嗯，可怕的梦。没事，啊，有哥哥们在呢。嗯。嗯你们是怎么找到我的？妹妹，你还记得发生什么事了吗？我记得我在竹林遇到了两个奇怪的人。他们互相大打出手。啊？那你受伤没有啊？嗯，好像没有。除了这些，你还记得什么？我记得，他们两个，一个自称是左护法琳琅，另一个自称右护法日雪。为什么？我说你们一个两个是要死吗？妹妹都被吓成这样了，还问？妹妹，想不起来呢，咱们就不想了啊。他在哪儿？已经回京城了。我昏睡了多久？两天两夜。你的毒已经解了。三年了，月亮花中已经快成熟了，你也算是履行了自己的承诺，而我。到现在还不知道就，你走吧。在月亮花种成熟之前，我一定会想到解决的办法，不会让他受半点伤害。三年没见了。是啊。你怎么知道我在这里？你们月灵宫入侵太乙山，你会放任小师妹的安危于不顾吗？没想到你这么了解我。三年了，我还以为你放弃了。我的命都是他的，只要我还活着，我就绝对不会放弃。你知道，他要成亲了，对方是将军之子。我知道。那你打算怎么做？我说过了。只要我还活着，我就绝对不会放弃，她也绝对不会嫁给别人。太好了，等的就是你这句话。你为什么和他们不一样？你们注定会在一起，什么金针入脑，什么失忆，通通解决了就行了。来，赶紧去找他吧。告辞。妹妹，来吃一口，啊？不吃。那你想吃什么？跟哥说，哥带你去。没有。妹妹，你是不是还在怪哥哥们把你从太乙山接回来呀、啊？魔教入侵太乙山，现在那里很不安全。我们不可能把你留在那儿啊。魔教的人来了，有二师兄和师姐保护我啊。就是你二师兄，让我把你带回来的。妹妹，你多久没回家了？
三年了。从小你身子就弱，当年爹爹和娘亲把你送到太乙山去疗养，可逢年过节你还是会回家的。但自从三年前，爹娘从太乙山回来之后，就禁止我们再入山了。这三年，你就不想哥哥们吗？想，可是我不想成亲。我们也不想让你成亲，可是这么久没见你了，你哥我也顾不了那么多了。家是一定要回的。现如今魔教为祸四方，太乙山很不安全，只有回家，天天看到你，我们才能放心。成亲的事儿，咱们从长计议，啊？对，从长计议，啊？妹妹，吃一个吧。哼！哎，娘亲。娘亲。娘亲，因为太过思念你。机遇成疾，病倒了。娘亲，娘亲怎么会病了？七哥，你快带我回家，我要去看娘亲。好妹妹，娘的病有咱二哥在，不用担心啊。只要你肯回家，娘的病肯定就好了。嗯，那我们快回家。嗯，好。走。好，嗯，走。夫人，你先说，那我先说。哎，今天老秦来，又是来催婚的。那还能有什么事儿？自圣前结亲之日开始，他就三天两头的往这儿跑。冉冉这，冉冉那的。冉冉回来没？冉冉爱吃什么？他还跟我说，他们就秦朗这么一个儿子，冉冉嫁过去要把他当女儿疼。我呸！这这还说。以后再也不用听我炫耀女儿了，这个老家伙，气死我了！老秦在大殿之上帮你解了那么大的围，要不是他，冉冉就会被皇兄派到边疆去和亲。嗯，那还不是那个周丞相给我下的套啊！冉冉是皇兄的亲外甥女，他肯定不愿意冉冉嫁那么远。关于边疆问题，主战派的周丞相和主和派的你斗了那么久，皇兄在中间也是左右为难啊。要是让冉冉嫁那么远，我就咬死那个周伯承。所以老秦也算是在危难时刻救了冉冉，说咱们两家早就缔结了婚约，皇兄这才找着台阶顺水推舟。而且听闻他家二公子秦朗，家教甚好，懂事、有担当、有礼貌，应该是个不错的孩子。哼！你是以为我就愿意这么让冉冉随便嫁了吗？冉冉从出生就身中剧毒，咱们是多么艰难才捡回来她一条命，后来再次发作，被迫送到太乙山医仙谷去。三年前又发生那些事情，因为素女的一句话，让我三年见不着女儿。哎呀！这这冉冉的毒也是一言难尽嘛，是吧？呃，当时让他留在太乙山，也是为了他的安危着想。哎，老吴已经捎回信儿来了，不出三日，他们就要回到京城了。现在月灵教入侵太乙山，这是他们回来的最好时机。江湖纷争，当年的我是受够了。现在如果让冉冉遭受同样的痛苦，我真的是比死了还难受。哎呦，好了好了啊，都过去了，都没过去。现在时局动荡，我只想让冉冉嫁人生子，平平安安、简简单单的过一辈子。当初我父皇不也不愿意让我嫁人吗？可你还不是把我保护的很好。或许，秦家二公子。应该是个不错的女婿人选。哼，跟我比，他可差远了。已经十几年没有月灵宫的人入侵我太乙山了，为何突然间？当年无赦师傅作画之前。曾给我太乙山幻化了一层结界，这么多年，结界一直保护着我们
，可如今，我会保护泰一山的周全。对了，月莲花种怎么样了？还有六个月圆之夜。启禀戴公主，左护法琳琅信鸽来报，说，左护法前往太乙山，被绝情剑萧慕尘所伤，盗取月亮花种失败。左护法现在人呢？信中并未交代。这个琳琅，就根本没有把我叶青天放在眼里。启禀戴公主，左护法在信中还提到一件事，快讲。右护法日轩也在太乙山，继续说。右护法在太乙山被一个叫月影的姑娘所杀，目前下落不明。下去吧。是。日轩，你果然还是去找他了。停下车，我们分头行动，一会儿在这集合。停一下。好。走，陪我到那边看看。嗯。来来，过去看一看花谢啊，看一看啊，花谢。看看花剑啊，各色花剑，来看一下花剑。这是昨天刚进的货，不值吧？哎，看一下了啊，不结实。怎么样？看看，哎，姑娘，看看吧，看看。哎，这是男的戴的啊？嗯。哎，您试试这个。哎，这个不错。啊。姑娘没事吧？啊，哦、呃，我我我没事。你呢？啊，在下没事。<笑>哎，看一看，看一看。哎，姑娘买吗？嗯。妹妹，给你。嗯。妹妹，妹妹。啊，抱歉。五哥。刚回京你就乱跑，不听话。走了。嗯。小师妹，二师兄，二师兄你在哪儿啊？二师兄，二师兄，二师兄，你怎么了？是我呀，我是冉冉。又做噩梦了，梦到什么了？不记得了。哎呀，想不起来，怎么就不想了？啊！我们到京城了。嘿嘿。
也没有回来。一会儿冉冉回来了，第一个叫的一定是我。爹爹，赶紧！<笑>我说什么吧，冉冉，爹爹来了。不<笑>，冉冉，冉<笑>冉啊！我先回去看他了，娘亲，小姐，娘亲，哎，姐儿，你娘生病了，我怎么不知道啊？哎呀，待会儿再说，忙着呢。哎哎，你慢点儿。哎，七公子，各位，阿爹，哎，阿爹，等会儿再说，等会儿再说啊。不是，哎，左儿，五公子，你别跑啊你。三公子，哎，左儿，你表妹她不在这儿，她在花园呢。这这怎么回事啊？冉冉，老爷，爹爹来找你来了。去那儿干嘛？也来不及解释了，快走！哎，冉冉，哎，冉冉，哎，你等等我，等等我！哎呀，冉冉，哎，爹爹的冉冉，冉冉，哎，哎，爹爹来了啊！哎，今天冉冉他们也该回来了吧？回表小姐。刚才老爷已经带着公子们去门外接小姐了，是吗？恭迎少主归来。他们呢？他们在娘的房间，我过来接你。嗯。出去几日累吗？不累。给这是妹妹特意给你挑的，啊、哦，谢谢表哥。啊啊啊啊
我说，你能不能温柔一点啊？老七，你要是个女人，我或许还可以考虑对你温柔一点，浪漫一点。走吧。啊啊啊啊啊、简儿，简儿，你们怎么回来了？冉冉呢？杨谦，一会儿再跟你说。行了，四哥，这儿没你什么事了，去找妹妹去吧。啊，哎，杨谦，走，里面说，进去吧。臭小子，快走快走！哎呀，到底怎么回事啊？哎呀，娘亲，先进屋，听我慢慢跟你解释。走，走啦。哎来来来，来，先坐下再说啊！快坐。简儿啊，趁娘亲现在心情不错，快跟娘亲解释清楚怎么回事。哎呦，娘亲，怎么我走没几日，您的皮肤变得大不如前了？啊！你看看，鱼尾纹都出来了。快把镜子给我拿过来。哼，有我在，还要什么镜子？看我不把您打扮的美美的。来，您先躺下。娘亲，我跟您说啊，这几日我在外面学了一种新的妆容，我看姑娘们都这么画。别动啊！哎，妹妹，慢点，慢点，小心点，别摔着，妹妹。好点了没？嗯，非常好。娘亲，娘亲，娘亲，是不是你了？冉冉，妹妹走了。冉冉，快过来！娘亲多久没有看到你了？娘，您别动，别动。啊，娘亲。都是冉冉不懂事，这么久都没有回来看你。娘亲怎么回事？回来就好。娘亲这……娘亲，您快躺下。啊！娘亲，我跟苏女士傅学了很多医术，我给你把把脉。啊！哎呀，臭氧，臭氧，你脸色怎么这么难看？是不是哪不舒服呀？啊！这可真是奇怪，娘亲的脉象平稳。何无异常啊！脸色这么差，这样对啊。呃，哎，初儿，快快快快，跟你娘好好快快快快。爹爹，我跟素女师傅学了很多医术，我也会的。啊，我家然然真乖，嗯。这一路你舟车劳顿辛苦了，赶紧回去休息。这儿，让你二哥看就行了啊。你们怎么回事啊？到底谁病了？娘亲，只要你的病一天不好，我哪儿都不去。娘亲，都怪冉冉不好，这么久没回家，害得你病重。以后你说什么冉冉都听，你让我嫁人我就嫁人。只要你的病能好起来，我什么都听你的。乖，娘亲。冉冉，冉冉，你们怎么会有冉冉？楚阳，楚阳，你怎么了？说，谁出的馊主意？爹娘，主意是我出的，跟三哥七弟没有关系。不，娘，我是哥哥，是我出的主意。哎呀，娘，其实，其实是我出的主意。老实说，娘亲，你别生气了。冉冉在太乙山不听话，哥哥们是为了我好才这么说的，不是哥哥的错。是冉冉的错
。哎呦，妹妹，还愣着干什么呀？你怎么这么懂事啊？来，亲一个。娘亲，既然您没病了，哎，我能不能不嫁？然然，娘亲养育你这十八年来，没有尽到一个母亲的责任，还让你受了那么多苦，所以这些年娘就希望你能嫁个好人家，也可以弥补你这些年受的苦啊。娘亲，秦家二公子为人忠厚，一表人才，相信他可以给你带来幸福的。可是，娘亲，我想多陪陪爹爹。娘亲不想那么快嫁。嗯嗯嗯嗯嗯。然然，你要听话，这门亲事是皇上下的懿旨，怎敢违抗？嗯嗯。你如果不答应这门婚事，就要嫁到边疆。你选哪一个？我哪个都不选。我就选娘亲、爹爹、哥哥们，还有表姐。好了，我的乖女儿，事已至此，恐怕也别无他法。娘亲，娘亲。别装了，我是你亲娘，你肚子里有什么小九九，我还不知道啊。娘，你昨天好凶哦。三年了，你走了三年，娘亲都想死你了。那我一回家，你就让我成亲。然然，你长大了。然然长得再大，也是娘亲的乖女儿啊。娘亲，我能不能不要成亲呀、啊？嗯，娘都说了，你长大了，长大的女子哪有不成亲的道理？怎么不可以？素女师傅不就没有成亲吗？素女师傅不是世俗中人，咱不能跟她比。素女师傅不是，那我也可以不是啊？胡闹！少主，都已经准备好了。明日，把这些东西全部给我抬去苏府，我要上门提亲。禀告少主，苏府千金苏冉冉，听闻已经许给了护国将军的二公子了呀。哼，我知道。表哥，你们从太乙山回来的路上，冉冉有什么不对劲儿吗？什么样的不对劲儿？身体上的。妹妹一向身子弱，这几年一直在太乙山调养，看起来好多了。冉冉，你跟娘说，你身上的残毒还有没有复发？嗯。先鼓呗，这样一来，一我不用嫁人，二有素女师傅在，我的毒完全没有问题啊。你身上的毒啊，都是为娘的错。十八年前，逝水红颜为了寻找下一副新皮囊，将我抓走，想带去月灵。那个时候
，我已经怀了你快九个月了。为了救你，你爹联合朝廷和武林中人，捉拿于他。杀了那么多无辜的女人，你不是不报，是时候未到。<笑>时候未到，是谁跟你说时候未到的？不要再执迷不悟了。你是为了救他？是你吗，武蛇？是我。我就知道毒气已深入骨髓，回天乏力。无上先生，看在你和初阳相识一场的份上，求求你一定救救他呀！对不起，我也无能为力。快去找个产婆过来吧，兴许能保住腹中胎儿。坚持一下，阿公主，坚持一下！哎呀，啊、有点力。时间，哎呦，好了好了，伤就来了。啊！哎呀，看看这孩子怎么了？怎么这样？娘，为什么这个世界上会有这么多的恩恩怨怨啊？你跟逝水红颜无冤无仇。他为什么要抓你？他又为什么要杀掉那么多无辜的人呢？冉冉，嗯，爹爹，逝水红颜是前朝的后裔，对本朝一直怀有大恨。抓你娘亲，一是为了报仇，二也是为了保持年轻貌美的容貌，寻找新的身体容器。当年逝水红颜被无赦仙人打成重伤，逃走了。十八年来一直没有出现过，想必也是躲在我们找不到的地方休养生息。我们也过了十八年平静的日子。他就是个彻头彻尾的疯子，死在他手里的人，尸骨都可以堆成一座山，鲜血都可以流成一片海。无论是谁，只要见过他一次，这一生都活在他的噩梦里。冉冉，你答应我。这一生都不要踏足江湖，这样才不会遇到他，才不会跟他扯上关系，这样就会更安全。娘，我为什么会遇到他？我又为什么会遇到危险呢？啊啊，对对对，是娘想多了。你不会，你不会，只要你安安全全的嫁人生子，平平安安的，比什么都强。娘，就算遇到逝水红颜。我才不怕他呢！你不怕，我怕。冉冉，嗯，当年你一出生，无赦仙人便为你和你娘做了诊断，发现你娘身上的毒全都转移到了你的身上。你刚一出生，全身紫青，身上皱巴巴的，就像个将死的老人。大夫们都说你活不过十岁，于是我便在你八岁那年。把你送到了江湖第一大门派——太乙派。经过了这些事以后，你。
娘希望你能远离江湖是非，嫁给一个官宦子弟，过着安逸的官宦夫人的生活。秦家二公子秦朗就是这样的一个合适人选。可是娘，好了，别说了，下去吧。嗯可怜的女儿，做什么我都愿意。当年要不是我苦苦哀求无赦，要不是他念在我们相识一场，说不定就把冉冉给抢走了，也说不定冉冉现在已经……冉冉跟逝水红颜传承的关系，还有谁知道？除了冉冉的师父、素女谷主、无赦，还有我们以外，应该就没有别人了。那就好，那就好，不要再让别人知道就好。嗯，都过去了，没事了。我早就说过，这婚根本就不能结。哎，四哥，你别站着说话不腰疼。要是你，你怎么办？我，哼，会会这个秦朗，练练他。行了，老四，哪有你想的那么简单？小野三哥，一看到表姐呀、啊，这眼睛里就没别人。然然，你跟秦家二公子的婚事，不是舅舅舅母的初衷。可是现在，形势比人强，只要你回来，咱们大家一起想办法。是，哥哥们可以想办法，可以想办法，咱们一起合作。没有其他办法。娘娘娘娘，你若不嫁秦朗，就只能去和亲了